नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds PKM Junctional നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഏഴാമത് കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരം ടി പത്മനാഭന് സമർപ്പിച്ചു മാതമംഗലത്ത് നടന്ന പ്രൌഢഗംഭീര ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു കഥയിൽ ടി പത്മനാഭൻ ഇപ്പോഴും യുവാവാണെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് കാർഷിക മേഖലയെയും കൃഷിയെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏത് സംരംഭത്തെയും അകമഴിഞ്ഞു പിന്തുണയ്ക്കാൻ നാട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കർഷകർ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണെന്നും സ്പീക്കർ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ സംഗമം പ്രതിഷേധ പരിപാടി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഡാട്ട് സീക്ക് ഭവനിൽ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനം സമ്മേളനം യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവിറോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം മുൻ ഉപദേഷ്ടാവും ഊർജ്ജ വിദഗ്ധനുമായ സാഗർധാര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലാവസ്ഥാ നീതിക്കു വേണ്ടി ജനമുന്നേറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് സാഗർധാര ഏഴാമത് കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരം ടി പത്മനാഭന് സമർപ്പിച്ചു മാതമംഗലത്ത് നടന്ന പ്രൌഢഗംഭീര ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു കഥയിൽ ടി പത്മനാഭൻ ഇപ്പോഴും യുവാവാണെന്ന് പി രാജീവ് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥാകൃത്തും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ കേസരി നായനാരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഫേസ് മാതമംഗലം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരം കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭന് മന്ത്രി പി രാജീവ് സമ്മാനിച്ചു മലയാള ഭാഷയെ ജൈവമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ടി പത്മനാഭന്റെ കഥകൾ ചരിത്രപരമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ടി പത്മനാഭൻ എന്ന വ്യക്തി എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ജനിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം അദ്ദേഹം ചുണ്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല കാരണം മലയാള ഭാഷ ജൈവമായി നിൽക്കുന്നതിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ കഥ ചരിത്രപരമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള കഥകളാണ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കഥകളും അങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന കഥകളാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയുടെ പേരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കഥകളും പ്രകാശം പരത്തുന്ന കഥകളാണ് ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ ചിമിഴി ഒതുക്കപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ചിരാതിന്റെ വെളിച്ചമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ശോഭയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇരുട്ടിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റി വരുന്ന നിലാവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രൻ നൽകുന്ന ആ പ്രകാശമായിരിക്കാം പ്രകാശം പരത്തുന്ന കഥകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത് കാലത്തോട് കലഹിക്കുന്നതും കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതുമായ കഥകളാണ് ടി പത്മനാഭന്റേതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മാതമംഗലത്ത് നടന്ന പ്രൌഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി നാരായണൻ കാവുമ്പായി പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം പി ദാമോദരൻ ജിനേഷ് കുമാർ എരമാം ജയദേവൻ കരിവള്ളൂർ സി സത്യപാലൻ പി ദാമോദരൻ വേങ്ങയിൽ ഇന്ദിര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി പത്മനാഭൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര 
കാർഷിക മേഖലയെയും കൃഷിയെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏതു സംരംഭത്തെയും അകമഴിഞ്ഞു പിന്തുണയ്ക്കാൻ നാട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കുളപ്പുറം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തിയ പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക പുരസ്കാരം മയ്യിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പരിഗണന കിട്ടാതെ പോകുന്ന വിഭാഗമാണ് കർഷകർ കൃഷിയെയും കാർഷിക മേഖലയെയും സംരക്ഷിക്കാതെ നാടിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും സ്പീക്കർ എ എം ഷംസീർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അമുഖ ഭാഷണം നടത്തുമ്പം രമേശൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു മയിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് അവർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് തരിശു ഭൂമികൾ കണ്ടെത്തി അവിടെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനം നിയമസഭാ സാമാജികനായ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പം തരിശു ചെയ്ത് തലശ്ശേരി എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു തലിശായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടെടുത്തു പക്ഷെ തലശ്ശേരി വളരെ ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കലിയാശ്ശേരിയൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പം വളരെ ചെറിയ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയെ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തെ കൂടുതലായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കുളപ്പുറം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തിയ പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക പുരസ്കാരം മയിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് സ്പീക്കർ സമ്മാനിച്ചു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി സി പി എം അടാ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ മുതിർന്ന കർഷകരെ ആദരിച്ചു വി വി രമേശൻ എം ശ്രീധരൻ ചെറുതാനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ എ മാധവൻ വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി വി ഉപേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കെ പി ഇസ്മയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി റുഗ്നുദ്ദീൻ കൗവായി ലത്തീഫ് കൊച്ചൻ ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എല്ലാം ഡൽഹിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് എരുമം കൊറ്റൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കൊറ്റൂർ ശാഖാ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇത് സഹകരണ മേഖല നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എല്ലാ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രീകരണം സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനല്ല മറിച്ച് ദുർബലപ്പെടുത്താനാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരില്ല ഭരണഘടനയിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചായി പോയതാ കേന്ദ്രീകരിച്ച സർക്കാരില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ആണ് അതിൽ സഹകരണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോടുകൂടി കേന്ദ്രത്തിന് കൂടി ഇടപെടാൻ പറ്റാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് വരുമ്പോൾ 
ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു എരമകുറ്റൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കുറ്റൂർ ശാഖാ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം വി പൂമണി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ബി ദാമോദരൻ എം കെ സൈബുന്നിസ ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ വി വിജയൻ സി സത്യപാലൻ അജിത എടക്കാടൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ പി ശശിധരൻ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അടുക്കർ കെ പി രമേശൻ കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് ഷൈനി ബിജേഷ് പി പി കോരം മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എഡാട്ട് സീഖ് ഭവനിൽ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനം നടന്നു യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവിറോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം മുൻ ഉപദേഷ്ടാവും ഊർജ്ജ വിദഗ്ധരും സൌത്ത് ഏഷ്യൻ പീപ്പിൾസ് ആക്ഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് ദേശീയ കോ കൺവീനറുമായ സാഗർ ധാര ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു now having said this i will concentrate only on global warming at the moment i won't concentrate i won't talk very much about the problem of overuse of resources which is called in short the peak oil problem which is as bad as severe in fact as climate change and which can also collapse society വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വികസ്വര അവികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ജൈവവൈവിധ്യം നിലനിർത്താനും പോഷിപ്പിക്കാനും ലോകം മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും ഏടാട്ട് സീഖ് ഭവനിൽ നടന്ന കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാഗർ ധാര പറഞ്ഞു സീഖ് ഡയറക്ടർ ടി പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം തലവൻ പ്രദീപൻ പെരിയാട്ട് കെ സഹദേവൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് സീഖ് പ്രസിഡന്റ് സി രാജൻ സെക്രട്ടറി ടി മാധവൻ എം സുൽഫത്ത് പ്രഭാകരൻ വണ്ണാടിൽ സി കെ വിശ്വനാഥൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ പി വിനോദ് സുധീർ നെയ്തൽ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സൌത്ത് ഏഷ്യൻ പീപ്പിൾസ് ആക്ഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിന്റെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തീരമേഖലയിൽ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തും കർഷക സമര നേതാക്കളായ രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് യുദ്ധവീർ സിംഗ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പരിസ്ഥിതി സമര സംഘടനകൾ അക്കാദമിക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേ തീരുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പുത്തൻ സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണപുരത്ത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സംരംഭക മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംരംഭക വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല സംരംഭക മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടു മണിക്കൂർ കണക്ക് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവരുടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന ശക്തമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോളർ എൺപത് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി രണ്ടു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ പതിനായിരം രൂപയായി ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാങ്കിന്റെ അടവുകൊണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പരിപാടി നേരത്തെ ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് നേരത്തെ കേരളത്തിൽ അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ശതമാനം കിട്ടും നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടാൽ കേരളത്തെ അറുപത് രൂപ കൊടുക്കും ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തെലങ്കാന കർണാടകയിലൊക്കെ നൂറ് രൂപ ഇട്ടാൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ബാങ്കുകാർ തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾ അവര് ജോയിൻ ചേർന്നു കേന്ദ്ര ബാങ്കാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ലീഡ് ബാങ്ക് സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങനെ പൂട്ടിക്കാം എന്നതായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെ ചിന്താഗതി എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ചിന്തയിൽ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു സംരംഭങ്ങളെയും സംരംഭകരെയും പ്രോത്സാഹനം നൽകി അവരെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുകയാണ് പുത്തൻ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യവസായ രംഗം മികവുറ്റതാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കളക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ മുഖ്യാതിഥിയായി വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്
വ്യവസായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സംരംഭക മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ പ്രദർശനത്തിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ സംരംഭകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുകിട സംരംഭകരുടെ വിവിധ ഇനം ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ന്യൂബോൺ ഐറ്റവുമായി പുതിയങ്ങാടി ബി വി റോഡിലെ ഫാത്തിമ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിവിധ തരം ചെറുധാന്യങ്ങളുമായി എത്തിയ വി സി അഷിതയുടെ സമധാധു തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായാണ് ഓരോ സംരംഭകരും എത്തിയത് യുവജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംരംഭക മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ സംരംഭകരായവർ അതിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവർ അവരെയെല്ലാം ഇന്ന് സംരംഭകരായി വരുന്നവർ നേരിട്ട് കാണുകയും അവരുടെ വിജയം നേരിട്ട് കാണുകയും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നേരിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ സംരംഭക വീട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ലോക പൈതൃക വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫോക്ലാൻഡ് പയ്യന്നൂരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ പഴമ പെരുമ പഴയകാല കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വേഷപ്പകർച്ചയുടെ ദൃശ്യവിരുന്നും ഒരുക്കി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു പ്രദർശനം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫോക്ലാൻഡ് ചെയർമാൻ ജയരാജൻ മുഖ്യാതിഥിയായി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ജാക്ലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി ദിലീപ് മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രമ്യ ലോക്കൽ മാനേജർ റവറൻ റോബർട്ട് ജോൺ ശില്പ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ പഴമയുടെ പെരുമ ശ്രദ്ധേയമായി മലയാളികൾ ഇന്നും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പഴയകാല ഓർമ്മകൾക്ക് ദൃശ്യവിസ്മയം ഒരുക്കി കുട്ടികൾ പരിപാടി വേറിട്ടതും കൗതുകം നിറഞ്ഞതുമാക്കി തീർത്തു മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയ പഴമയുടെ നിറവും കുളിർമയുമുള്ള ഓർമ്മകളെ തിരികെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയിൽ ഇടം പിടിച്ച ജീവിത വഴിയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൈവിട്ടുപോയ തൊഴിലും തൊഴിലിടങ്ങളും പുനരാവിഷ്കരിച്ചാണ് കൊച്ചുമിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് അമ്മിയിലുള്ള അരവ് ഉരലുപയോഗിച്ചുള്ള നെല്ലുകുത്ത് തൊണ്ടുതല്ലൽ മത്സ്യം വിൽപ്പന ചർക്കയിലുള്ള നൂൽ നൂൽക്കൽ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലെ ചന്ത പച്ചക്കറി വിപണി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വേഷവിധാനങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധേയമാക്കി ഓലക്കുടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കരകൗശല വസ്തുക്കളും പഴയകാല വീട്ടുപകരണങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു പൈതൃക വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴമ പെരുമ എന്ന പേരിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ ഒരുക്കിയത് പയ്യന്നൂർ ഫോക്ലാൻഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ പരിപാടിയിൽ അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ സമിതിയും സജീവ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ലോക പൈതൃക വാരം തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെ പയ്യന്നൂർ മിഷൻ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ പൈതൃക ദിനത്തിൽ അഭിമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ തന്നെ മിഷൻ സ്കൂള് ലോക പൈതൃക വാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ മിഷൻ സ്കൂള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമ പഴമയുടെ പ്രതീകമായി നമ്മുടെ മിഷൻ സ്കൂൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ഈ പൈതൃക വാരത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ദൃശ്യവിരുന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപക സമൂഹത്തിനും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് നാളത്തെ മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ തിരുശേഷിപ്പുകളും ഓർമ്മകളും വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതിനൊപ്പം ഓരോ തൊഴിലിന്റെയും പ്രാധാന്യവും കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതും പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏച്ചിലാംവയൽ വായനശലാൻ ഗ്രന്ഥാലയം അറുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി മന്ത്രി പി രാജീവ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏച്ചിലാംവയൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം അറുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾ
ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി രാജീവ് നിർവഹിച്ചു പൊതു ഇടങ്ങൾ കുറയുന്നിടത്താണ് അരാഷ്ട്രീയവാദവും വർഗീയതയുമെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുന്നത് പൊതുയിടങ്ങൾ തുറമ സംവാദത്തിൻ്റെ വേദികൾ കൂടിയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനയ്ക്കകത്ത് മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥശാല അല്ലെങ്കിൽ വായനശാലകൾ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഒത്തുചേരുന്ന ആളുകൾ വിവിധ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ വിവിധ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള ആളുകൾ ചിന്താധാരകളുള്ളവർ അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു പൊതു ഇടം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് അത്തരം സംവാദങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വായനശാലകൾക്കകത്ത് ഗ്രന്ഥശാലകളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ആ ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെയും പൊതുബോധത്തെയും മതനിരപക്ഷതയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വായനശാല പന്തലിൽ നടന്ന വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കെ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് പ്രഭാഷണം നടത്തി ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ടി വി രാജേഷ് സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ ഇ ഭാസ്കരൻ കെ ശിവകുമാർ പി പി ഭാസ്കരൻ കെ വി സുധാകരൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം സുനിൽ കുമാർ ജനറൽ കൺവീനർ കെ വി ദിനേശ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാടും ഹരിമോഹനും ചേർന്ന് ഫ്ലൂട്ട് മെലഡി മ്യൂസിക് ജുഗൽബന്ദി അവതരിപ്പിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ വലിയജാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരേ യൂണിഫോം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ധരിക്കേണ്ടുന്ന ഖാദി യൂണിഫോമാണ് സ്കൂളിൽ ശരിക്കും യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള യൂണിഫോം ഇട്ട് ക്ലാസ് മുറികളിലെത്തി ഒന്നിച്ചിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സമത്വത്തിന്റെ വലിയ പാഠമാണ് കാഴ്ചക്കാരിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ അധ്യാപകരും കുട്ടികളുടെ അതേ യൂണിഫോം ധരിച്ച് സ്കൂളിലെത്തുന്നു എന്നത് ഇത്തിരി കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയാകും സമ്മാനിക്കുക പെൺകുട്ടികൾക്ക് പാവാടയും ഷർട്ടും ആൺകുട്ടികൾക്ക് പാൻസും ഷർട്ടും ഇതേ നിറത്തിലുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് അധ്യാപകരും ധരിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരേ യൂണിഫോമിൽ എത്തുന്ന കൗതുക കാഴ്ച കാങ്കോൽ വലിയച്ചാൽ എൽ പി സ്കൂളിന് സ്വന്തം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി ഏഴോ മൂല അംഗനവാടി പരിസരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയങ്ങാടി ടൌണിൽ നിന്നും ഏഴോ മൂലയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന തീരദേശ റോഡുകളിലൊന്നായ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ഏഴോ മൂല അംഗനവാടി പരിസരം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലാണ് റോഡ് തകർന്ന് വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇതുവഴി ബസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു തകർന്ന റോഡിൽ കൂടി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഉൾപ്പെടെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പല സ്ഥലത്തും റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തു നിന്നും ടാറിംഗ് പൂർണ്ണമായി ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് മഴക്കാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കൃത്യമായി ഒഴുകിപ്പോകാതെ റോഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ വർഷകാലം ഈ കാണുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഴി ഈ കുഴിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അത് അമിതമാകുമ്പം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി പോയിട്ടാണ് ഈ കുഴി കൂടുതൽ ആവാൻ കാരണം റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനൊപ്പം മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബസ് സർവീസ് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകർക്കായി ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എം കെ അജയ്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയുടെ രീതിശാസ്ത്രവും സവിശേഷതയും കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകർക്കായി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ആർ സിയിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എം കെ അജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പേര് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി അങ്ങോളം കടന്നപ്പോൾ ഓളം തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇവർ നാട്ടിപ്പാട്ട് പാടുന്ന നാട്ടിപ്പാട്ടിൽ ആ മനസ്സിലായത് ഒരു പയ്യന്നൂരുള്ള ഒരു പൊതുവാണ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കുറെ ആളെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അന്ന് എരമത്ത് വരികയും ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടിന് വരികൾ എനിക്ക് നോക്കിയില്ല എരമത്ത് വരികയും ഈ എരമത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ കൊയ്തെടുത്തിട്ട് ശാസ്താംപാറ സ്ഥലമുണ്ട് നടായി ബി പി സി എം വി വിനോദ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി സി ഷീലാമ സുനിൽ കുമാർ കുന്നരു സജേഷ് മാസ്റ്റർ പി പി ഷീജ ടി സി വി ശ്രീജ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ കുഞ്ഞിമംഗലം നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക സെവൻസ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി അവസാന വാരം നടക്കും ലോകോപ്രകാശനം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കുഞ്ഞിമംഗലം നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക സെവൻസ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി അവസാന വാരം നടക്കും ലോകോപ്രകാശനം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ നിർവഹിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ സി പി ഷിജു ഇ സന്ദീപ് എം സുമേഷ് കെ പി ഹർഷദ് കെ വി ജിനീഷ് കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ യു ഭാസ്കരൻ വി ശങ്കരൻ ടി വി പ്രശാന്ത് സി വിപിൻ എൻ വി ലികേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ തലം സമൂഹ ചർച്ച പയ്യന്നൂർ എ കെ എസ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വി ജി സി ഹാളിൽ നടന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ തലം സമൂഹ ചർച്ച നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമീര ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ എസ് എസ് കെ ഡി പി ഒ ടി പി അശോകൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ എം കെ അജയകുമാർ വി എച്ച് എസ് സി പ്രിൻസിപ്പൽ എ പി സുധ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ താവം ഫാത്തിമ മാതാ ദേവാലയം തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് സമാപനം മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിസാന്ദ്രമായ പ്രദക്ഷിണം നടന്നു തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ജപമാല ദിവ്യബലി നൊവേന തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രധാന ചടങ്ങായ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു ബേണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ മാതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ച ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രദക്ഷിണം പുന്നച്ചേരി സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ വരെ സഞ്ചരിച്ച താവം ബദനി കോൺവെന്റ് വഴി വീണ്ടും ദേവാലയത്തിൽ സമാപിച്ചു തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ വെരി റെവറൻ ഡോക്ടർ ജോയ് പൈനാടത്ത് പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ടംകുളങ്ങര പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിൽ നിന്നും വണ്ണച്ചാലിലേക്ക് സ്ലാബിട്ട് നടപ്പാത നിർമ്മിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിലെ കണ്ടംകുളങ്ങര പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിൽ നിന്നും വണ്ണാച്ചാലിലേക്ക് സ്ലാബിട്ട് നിർമ്മിച്ച നടപ്പാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് വാർഡ് മെമ്പർ ഇ സന്ദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ആർ ഇ ജി എ ഇ വി വി രസിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ ഹരിദാസൻ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കൊടക്കാട് കലാനികേതനം നാടൻകല അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സമർപ്പണവും നാടൻകലാ സെമിനാറും നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് 
പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കും പുറച്ചേരിയിലെ ചന്ദ്രിക ശംഭു അന്തർജനത്തിനാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കലാനികേതനം നാടൻ കലാ പുരസ്കാരം തിരുവാതിര കളിക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് പുറച്ചേരിയിലെ ചന്ദ്രിക ശംഭു അന്തർജനത്തിന് നൽകും പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എ വി അജയകുമാർ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർവഹിക്കും കെ ജി കൊടക്കാട് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കലാനികേതൻ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ പത്താമത്തെ പുസ്തകം ശംഭു മാസ്റ്റർ കൊടക്കാട് രചിച്ച തെയ്യം കോലധാരികൾ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ പ്രകാശനം ചെയ്യും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന നാടൻ കലാ സെമിനാറിൽ ഡോക്ടർ പി വസന്തകുമാരി മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും പി ടി മോഹനൻ പണിക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും യോഗ അവസാനം ആർദ്ര പുറച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരുവാതിര കളിയും അരങ്ങേറുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ജി കൊടക്കാട് ഡോക്ടർ എം എസ് നായർ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂരും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും ചേർന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കഥാപ്രസംഗ മഹോത്സവം നടത്തുന്നു പയ്യന്നൂർ ഷെണായി സ്ക്വയറിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ കഥാപ്രസംഗ മഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദൃശ്യ പയ്യന്നൂരും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന കഥാപ്രസംഗ മഹോത്സവം പയ്യന്നൂർ ഷെണായി സ്ക്വയറിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവർക്കൊരിക്കലും കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹര കലയെ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നത് കഥാപ്രസംഗ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കഥാപ്രസംഗം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നാടകത്തിലും പഴയകാലത്തേത് പോലെയല്ല നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ദൃശ്യ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി ഗണേശൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണിയറ ചന്ദ്രൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വി കെ അനിൽകുമാർ കെ ശിവകുമാർ കെ കമലാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കൂത്തുപറമ്പിലെ അജന്യ മോഹൻ അമ്മ തിരുവനന്തപുരം എസ് നോവൽ രാജ് രണ്ടാം മുഴം എന്നീ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് കെ പി മായിയുടെ സീത ഏഴുമണിക്ക് വെമ്പായം വി സതീശന്റെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് ആലുവ അനിലിന്റെ ഏകലവിന്റെ മഹാനായ ഭീഷ്മർ എന്നീ കഥാപ്രസംഗങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നളന്ത സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഇരിണാവ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര മുൻ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തടയാൻ കായിക പരിശീലനം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് വിളംബര ഘോഷയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് കേരളമാണ് മറ്റൊന്ന് ബംഗാളാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പല ടീമുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേരളം തന്നെ എടുത്താൽ കണ്ണൂർ ഫുട്ബോളിന്റെ നാടാണ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ പി കണ്ണൻ കെ വി സൈനേഷ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ കെ ടി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോഗോ ഇ പി ജയരാജൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ കെ ടി രഞ്ജിത്തിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നെയ്മറും മെസ്സിയും ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ കട്ടൌട്ട് സ്ഥാപിച്ച് കണ്ടോത്ത് പാട്യം കലാസമിതി വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ കട്ടൌട്ട് യുദ്ധം ആരാധകർ തമ്മിൽ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സൌഹൃദ കാഴ്ച ഫുട്ബോൾ ലഹരിയാണ് അതിനോട് അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവുമുണ്ട് 
എന്നാൽ ഇന്നലെ വരെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നടന്ന കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ അർജന്റീന ഫാൻസ് ബ്രസീൽ ഫാൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് പാട്യം കലാസമിതിയിലെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലോചിക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്തതായിരുന്നു ഇതിനാൽ ഇരു ടീമിന്റെയും ഫാൻസുകൾ ഒത്തുചേർന്ന് പണം സ്വരൂപിച്ചാണ് കൂറ്റൻ കട്ടൌട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വദേശത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും നിരവധി പേർ ഇതിനായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു നാലു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്ന ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കവും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ടീമിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഫാൻസ് ഫൈറ്റും മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോത്തായിമുക്കിൽ എം ആർ എസ് ബേക്കേഴ്സിന് സമീപം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മെസ്സിയുടെയും നെയ്മറിന്റെയും ഈ കട്ടൌട്ട് കണ്ടോത്ത് പാട്യം കലാസമിതിയിലെ പ്രവർത്തകരുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിനൊപ്പം സൗഹൃദത്തെയും വാനോളം ഉയർത്തുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ടാമത് വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത വയോജന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ സുജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ജി അജിത് കുമാർ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാരായ ലത രമ ഷീന പി വി ജഫീന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജയൻ ഷൈജ ആശാവർക്കർമാരായ ലില്ലി നിർമ്മല എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഷർ ഷുഗർ ബി എം ഐ പരിശോധനകൾ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വാരിയേഴ്സ് മാഡായിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മാഡായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കൈകാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളോത്സവം വിജയ് അഷ്കറിന് വാരിയേഴ്സ് മാടായിയുടെ ഉപഹാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സമ്മാനിച്ചു മാടായി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റഷീദ ഒടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വാരിയേഴ്സ് മാടായി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മുനീബ് മുഹമ്മദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുനാഷ് മുഹമ്മദ് അലി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സേവ്യർ കരീം ഹാജി മുഹമ്മദ് മാടായി ഷംസുദ്ദീൻ നസീഫ് മാടായി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ ജെ എം യു പി സ്കൂൾ ചെറുപുഴ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ തൈനടിയിൽ നടന്നു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ നടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പച്ചക്കറി തൈനടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ വി വി ജിതിൻ കെ കെ ജോയി പി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ എസ് സജി ടി പി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെയും ജെ എം യു പി സ്കൂളിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കണ്ണപുരം റോട്ടറി ഐ ആർ പി സിക്ക് വീൽ ചെയർ വിതരണം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് സൌത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ റോട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സഹായം ചെയ്യാൻ ഐ ആർ പി സി മുന്നോട്ട് വന്നു റോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അവരാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനോടകം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിരുന്നാലും പരസ്പരം യോജിച്ചു പോകേണ്ട രണ്ട് വിഭാഗമാണ് റോട്ടറിയും ഐ ആർ പി സിയും 
ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം കല്യാശ്ശേരി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ആർ പി സി യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കണ്ണപുരം റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സി അബ്ദുൾ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി പ്രമോദ് നായനാർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എ വി പ്രഭാകരൻ എം വി മോഹൻദാസ് മേനോൻ കെ രവീന്ദ്രൻ എം ശ്രീധരൻ നാരായണൻ നികേഷ് കാക്കാമണി ഡോക്ടർ ടി എം മുരളീധരൻ രാഹുൽ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സുഹൃത്ത് സംഘം പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന റെഡ് പ്രശാന്തൻ സ്മാരക നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഫണ്ട് ശേഖരണോദ്ഘാടനം നടന്നു നെറയോലം സ്കൂൾ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി അനിൽകുമാർ ആദ്യ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചു നാടകോത്സവം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കും ഏഴാമത് കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരം ടി പത്മനാഭന് സമർപ്പിച്ചു മാതമംഗലത്ത് നടന്ന പ്രൌഢഗംഭീര ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു കഥയിൽ ടി പത്മനാഭൻ ഇപ്പോഴും യുവാവാണെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് കാർഷിക മേഖലയെയും കൃഷിയെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏത് സംരംഭത്തെയും അകമഴിഞ്ഞു പിന്തുണയ്ക്കാൻ നാട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കർഷകർ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണെന്നും സ്പീക്കർ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ സംഗമം പ്രതിഷേധ പരിപാടി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഡാട്ട് സീക്ക് ഭവനിൽ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനം സമ്മേളനം യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവിറോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം മുൻ ഉപദേഷ്ടാവും ഊർജ്ജ വിദഗ്ധനുമായ സാഗർധാര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലാവസ്ഥാ നീതിക്കു വേണ്ടി ജനമുന്നേറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് സാഗർധാര ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം